op zaterdag 1 juli 2023 vond het Full Power evenement plaats in de Witte Lotus, georganiseerd door de Suriname Powerlifting Federation SPF. Dit evenement bood atleten de laatste kans om zich te kwalificeren voor de internationale powerlifting wedstrijden van 2023, terwijl andere atleten hun talenten konden tonen aan het aanwezige publiek. Voor sommige atleten was het een gelegenheid om hun wedstrijdvorm te testen, terwijl anderen zich wilden blijven ontwikkelen in de powerlifting sport. Het evenement op Kitty Kotti was gevuld met spannende wedstrijden. In totaal namen 30 atleten deel aan dit evenement, waaronder 8 dames en 22 heren. Een driekoppige jury, onder leiding van hoofdscheidsrechter Randall Cario Di Maggio, hield toezicht op het geheel. Bij de heren was Adish Sadal de enige in zijn gewichtsklasse, namelijk min 120 kilo, en bij de dames waren dat Ariella Risti, plus 84 kg, Dianti Asmoregio, min 76 kg, Vanita Singh, min 69 kg en Sharifa Batlu, min 63 kg. Tijdens dit evenement wisten de atleten Jair Kartataruna, Suyana Amat Rejo, Selmon Durgaram en Jayant Uday zich te kwalificeren voor de internationale wedstrijden later dit jaar. Samen met de andere atleten die zich eerder hebben gekwalificeerd, zullen zij in september afreizen naar Peru om deel te nemen aan de Zuid-Amerikaanse powerlifting en benchpress kampioenschappen. De reeds gekwalificeerde atleten zijn Lyndon Amarsing, Damien Jakarsi, Abigail Hing, Shafi Kasnawi, Omar Jans, Randall Cario Di Mejo, Diego Cartataruno en Sharifa Batli. Wij van Cruyara Sports wensen de powerlifters heel veel succes toe tijdens de powerlifting en benchpress kampioenschappen later dit jaar in Peru. Volgende is Atmo Ahmad Rejo Suyen en deze kleine dame die gaat eh, tachten om 160 op de bar van de grond te trekken. Give it up voor... Suyen Amatrejo, the bar is loaded. Asnu, last time. Goedendag zo en gefeliciteerd. Je hebt je gekwalificeerd vandaag voor de Zuid-Amerikaanse kampioenschap. Hoe voel je je? Ik voel me heel erg blij en opgelucht. Ja. Opgelucht waarom? Omdat ik echt maanden hard heb gewerkt. Uh, ik wil bijna zeggen ook tranen erbij. Dus ik voel me echt, moet ik het zeggen, alsof ik wat heb accomplished. Weet je. Maar je naar Oroko, toch is het niet vanzelfsprekend dat je je zou kwalificeren, of toch niet? Ja, dus eigenlijk, ik wist het al vooraf, want ik had echt alle goed gevoel. Maar nothing is set until proven en vandaag heb ik het kunnen bewijzen. En hoe waren de voorbereidingen naar dit evenement toe? Um, nou, ik heb helemaal, of ik, laat me zeggen, ik heb helemaal geprobeerd om niet te stressen, want ik heb gewoon instructies gevallen van mijn coach. Gewoon mijn vertrouwen in hem gezet. Uh, ook support van mijn team gehad. En gewoon gedaan wat gedaan moest worden. Je praat over gedaan wat gedaan moest worden. De laatste keer toen ik had geïnterviewd in Sole, als ik het goed heb, no? uh, zei je, je had je niet zo goed voorbereid. Voeding en dat soort van zaken was niet on point. Uh, deze keer waren al deze zaken wel in orde? Voor de meeste gevallen wel. Ik heb me voor dit evenement meer gefocust op uh, kracht, wat mijn lichaam wel kan doen. Maar wat ik vandaag heb gezien waaraan ik moet werken is meer um, mental focus. Want dat kan, als je te veel van bepaalde stoffen te veel te snel inneemt, je timing, dan kunnen, kan, kan je hoofd echt snel vol gedachten uh, komen. En dat moet ik eigenlijk proberen om onder controle te krijgen door 
and uh, yeah, it's the timing fun, my fooding and under uh, liquids. Yeah. And uh, vandaag, ik zie dat je je laatste attempt uh, niet gelukt is. Uh, heb je vandaag je grenzen kunnen verleggen? Heb je, heb, heb je, ben je zwaarder gegaan dan normaal of is het gewoon de usual toch? Ja, dus bij bepaalde lifts wel. Bij de squat heb ik um, eigenlijk tijdens training heb ik zwaarder kunnen trainen. En bij de benchpress heb ik eigenlijk ook zwaarder kunnen trainen. Maar je kan niet al je battles winnen of je kan niet uh, alles geven in al je battles. Dus je moet eigenlijk strategisch kiezen waar je echt... 100% voor gaat en kijken waar je energie een beetje spaart. Oké, okay, je gaat naar de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen. Het is niet je eerste keer. De eerste keer ben je geweest. Uh, je bent in de prijs gevallen. Uh, heb je iets goed te maken deze keer? Ga je om hoger op te eindigen? Uh, ja, ik ga heel hard mijn best doen. Ik heb vandaag eigenlijk alle voorproefjes ge- gegeven, als het ware. En ja, ik ben eigenlijk de afgelopen maanden al gewend om heel hard te trainen. Dus I would not say the job is done, the job is still going. En eigenlijk dezelfde moeite en energie die ik heb gegeven, dat, dat is hetzelfde wat ik moet doen, zelfs meer als het kan. Oké, okay, tot slot, wat mogen we van Suen verwachten tijdens de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen? Um, ik aim dit keer om recorden te verbreken en een podiumplek te behalen. Oké, okay, bedankt en heel veel succes. Dankjewel. The bar is loaded. Give it up for Jair Carta Taruno. Met 190 op de bar. Jair, gefeliciteerd. Uh, je staat niet zomaar hier. Je hebt je gekwalificeerd voor de Zuid-Amerikaanse benchpress en powerlifting kampioenschappen. Hoe voel je je erbij bij deze accomplishment vandaag? Uh, sowieso blij. Het is iets wat voor ik maand heb gewerkt. Het was altijd in mijn goals. En het uh, is altijd een prettig gevoel wanneer je ziet dat je goals hebt kunnen behalen. En uh, ja, ik kan, uh, meer, kan ik niet erover zeggen, want ik ben even, ook even shock dat ik het zo comfortabel heb kunnen halen. Uh, je hebt uh, meegedaan vandaag. Heb je uh, al eerder meegedaan aan wedstrijden? En uh, hoe waren de voorbereidingen? Uh, nee, dit is dan mijn eerste keer dat ik mee heb gedaan. Uh, de voorbere- voorbereidingen waren gewoon jezelf zijn. Je zelf de training die je altijd hanteert. Het is sowieso letter dat je voorzichtiger bent. Vooral met de weken. Wanneer je dichterbij bij je competitie bent, proberen zo mogelijk. Je lichaam te vermoeien zodat je weet dat je op je e-game kan zijn wanneer het op de competitie komt. Uh, en um, het is je eerste keer. Had je een strategie vandaag van oké, okay, de eerste lift ga ik lichter, de volgende lift ga ik zwaarder. Had jij een bepaalde strategie uitgestippeld om vandaag deel te nemen en om je te kunnen plaatsen voor de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen? Ja, sowieso. Mijn eerste attempt heb ik uh, comfortabel gewerkt te kunnen nemen zodat ik tenminste iets kan hebben op het bord en vandaar dan aan de hand van mijn eerste lift kan ik zeggen hoe ver ik kan gaan met mijn tweede en dan als mijn tweede gaat kan ik mijn derde dan gewoon zeggen als ik allout wil gaan of als ik kan zeggen van oké okay, dan ik het toch ietsje comfortabel houden ga met minder gewicht naar boven. Oké okay, dit is je eerste keer, uh, het maakt me nieuwsgierig, hoe lang ben je al bezig met powerliften en uh, hoe ben je daarin gerold? Uh, powerliften ben ik begonnen in eind december van vorig jaar, dus om mijn bij 6, 7 maandjes doe ik het nu. Hoe ik ben begonnen is uh, via mijn broer, kan je zeggen. Want hij had sinds vorig jaar januari in zich dat hij wilde meedoen. Maar dan, toen trok het me nog niet aan. Maar nadat ik heb gezien hoe mijn vrienden en hoe mijn team Fortis Kasoko heeft meegedaan aan nationaal kampioen van vorig jaar, vond ik het heel interessant om te zien hoe iemand op het platform kan zijn en hoe je je hobby in feite kan doen om ja, een werk van je hobby te maken. Heeft het feit dat je jezelf in het buitenland kan vertegenwoordigen, uh, Suriname tenminste, dat je Suriname kan vertegenwoordigen in het buitenland, heeft dat je misschien extra getriggerd en aangetrokken van, hé, hey, nou, ik ga er harder tegenaan? Ja, sowieso. Uh, om uh, je land te vertegenwoordigen is altijd een, uh, hoe noem je het, hoe kan ik het zeggen, is altijd een grote eer, want ja, 
Het is je bent geboren van in Suriname en het is de grootste eer die je kan krijgen of kan dragen naar het buitenland toe om Suriname op je rug te hebben. En ja, wanneer men ziet in de krant dat jij Suriname tegenwoordig is het ook een spe- speciaal gevoel naar jou toe dat je iets doet voor Suriname. Dat je ze op de map probeert te zetten. Je weet, Suriname is al geweest. We hebben goede resultaten geboekt. Uh, wat zijn de verwachtingen van jouw kant uit op deze Zuid-Amerikaanse kampioenschappen? Uh, ik, misschien niet, ik hoef niet te winnen, maar voor mij wil ik dan tenminste ervoor zorgen dat ik op het podium kom en dat ik tenminste medailles binnen kan halen voor Suriname. Het hoeft niet met de eerste te zijn, kan sowieso met een de derde of tweede. Tenminste probeer ik, ik zou tenminste mijn resultaten voor Suriname binnen proberen te krijgen. Oké, okay, uh, tot slot, wat mogen we van jou verwachten? En uh, je mag ook afsluiten met een boodschap voor de mensen die graag zouden willen sporten, maar misschien die stap nog niet nemen. Uh, mijn boodschap is dat je sowieso uh, je het initiatief neemt, is altijd moeilijk, maar naarmate je begint ga je zien dat het leuker en leuker wordt. Je hoeft geen motivatie te hebben, want motivatie gaat na een tijdje altijd weg. Ja, in het begin heb je altijd motivatie en uiteindelijk is het gewoon discipline dat je moet hebben. Het is repetitions, want na een tijdje is het gewoon opstaan, als je werkt moet je gaan werken en daarna naar de gym. Uiteindelijk wordt het eentonig en daar komt discipline toe. Dus het is echt gewoon discipline om je door te zetten, omdat je uiteindelijk een doel wil bereiken. En dan daarvoor moet je sowieso naartoe werken. Ik nodig je uit naar voren te komen om de deadlift attempt te vliegen. Een applaus voor Sharifa Badlou. Shreya, klaar staan. Alle drie, de judges keuren dat goed. Goed gedaan. Ik ben blij dat ik mijn kwalificatie heb behaald. Dus uh, ja, ik ben 100. Oké, okay, het is niet de eerste keer uh, dat je buiten de grenzen gaat. Um, wat kunnen we deze keer van jou verwachten? Um, het gaat sowieso beter zijn dan de vorige keer. Want uh, you know, de vorige keer had ik maar net een maand om me voor te bereiden. Maar nu is het wel, uh, ja, ik heb veel langer kunnen voorbereiden. We, we hebben ook nog, like, wat, twee, ik denk twee maanden, als ik me niet vergis, om ons uh, verder voor te bereiden. En ik ben onder begeleiding van Randall, so, sowieso gaat het goed. Oké, okay, je praat veel over voorbereiden. Hoe waren de voorbereidingen naar uh, dit evenement toe? Um, nou, ik zie dit gewoon als een kleine tussenstap uh, voor, de, voor die grotere evenementen sowieso. Um, maar ja, de voorbereidingen waren wel goed. Ik moest wel zo anderhalf week stoppen met trainen omdat ik uh, uh, een soort van blessure heb afgelopen. Maar ja, ik had twijfels voor... Uh, voor mijn kwalificatietotals. Ik had twijfels, ik was niet zeker als ik het zou halen, omdat uh, ja, ik heb een, een heupblessure. Uh, maar het is dan gelukt. I push through the pain, het is gelukt. En uh, hoe was het om deel te nemen, ondanks je een hipblessure hebt? Nou, um, ik voel me sowieso zwakker. Want ik heb ja, gewichten ge- gebruikt, of, ja, die ik eerder al had gebruikt voor like, uh, vorige competities. Dus in feite, als ik mijn injury niet had, zou ik veel meer kunnen optillen. Maar aan mijn injury moest ik het even weet je, veilig spelen en het played safe. Maar het is toch gelukt. Ik voel me toch ja, geweldig. En uh, bij welke andere delen heeft je hip injury het meeste uh, problemen bezorgd? Het meest bij die deadlifts, want het is uh, mijn rechterkant. Mijn rechterbekken, sorry. Bij deadlifts heeft het me het meest um, ja, pijn gedaan. Bij mijn squat was het bij mijn derde, na mijn derde squat heb ik het wel even gevoeld. Mijn bench was geweldig, dus alles is uh, perfect gegaan. En uh, bij mijn deadlift voel ik het het meest, dus vandaar dat ik ook bij de tweede deadlift ben gestapt. Mijn derde heb ik dus niet gedaan, want uh, ja, die tweede, ik had het al gehaald met die tweede. Als ik die derde zou doen, zou het weet je, echt veel meer pijn gaan doen. Maar ja. Oké, okay, uh, over twee maanden gaan jullie weg, hè? als ik het goed heb. Ja, ja ruim, ruim twee maanden jullie. Oh, ja. um, hoe lang gaat het duren voordat je hip injury helemaal uh, achter de rug is? En tegen de tijd dat je weg gaat, ben je dan al helemaal 100% fit? Um, sowieso. Ik moet nu gaan rusten. Ik moet misschien ongeveer een week of twee weken gaan rusten. Maar um, 
Ik ga het wel halen. Als ik het vandaag kan halen, kan ik het in september ook halen. Sowieso. Oké, okay, uh, tot slot. De verwachtingen. Je gaat naar de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen. Uh, wat verwacht je van deze kampioenschappen? Je bent eerder al naar de Arnold Classics geweest. Maar wat verwacht je van de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen? En wat mag Suriname van jou verwachten? Ik verwacht voor mezelf sowieso dat ik een podium haal. En voor Suriname ook. Want ik ga niet alleen voor mezelf. Maar ik beloof mezelf dat ik een podium ga halen. Be it first, second or third. Maar ik moet sowieso één van ze halen. En ik ga ervoor. Kom maar, een applaus voor Selman Turgara. Aan mij ook klaarstaan. Salman, uh, gefeliciteerd. Uh, hoe voel je je na deze overwinning? Om eerlijk te zijn voel ik me behoorlijk moe, maar voor mezelf een well-deserved qualification voor Peru. Maar eerlijk zijn, ik heb uh, behoorlijk veel ingespannen en ik was ook zenuwachtig, want het was de laatste kwalificatiewedstrijd. En hoe waren de voorbereidingen na uh, dit evenement toe? Het was behoorlijk intens, omdat je van alle kanten behoorlijk veel druk op je kreeg. Je hebt heel veel lifters in Suriname en behoorlijk sterke lifters. Dus dan moet je je extra inzetten en los van die druk van de atleten heb je ook je normale druk, je gezin en al die dingen die een rol spelen. Dus ondanks heb ik me toch kunnen voorbereiden. En hoe staat met de mentale voorbereiding? Uh, je kan je nog zo goed voorbereiden, ik went op A200, maar als je hier komt en die zo aan zijn je ziet andere atleten. Hoe moeilijk was het uh, mentaal met al die andere goede atleten die hier zijn? Om eerlijk te zijn, als aan dat na... Behoorlijk big a druk de wan trangama lai, sarana lai trangama. En om dan te, te battelen tegen al deze sterke lifters, is er altijd een druk op je van: hey boy, gaat het me lukken, gaat het niet lukken? En dat spelen ze nu wel een rol. Maar om eerlijk te zijn, is het altijd zo geweest dat je gewoon moet blijven volharden en gaan voor het beste. Oké, okay. hoe, hoe zwaar was die druk op je? Uh, wat was jouw doel om te kwalificeren voor de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen? En als wel, hoe groot was die druk wetende dat dit jouw laatste kans was? Die druk was behoorlijk, behoorlijk zwaar. Omdat het de laatste is en de laatste loodjes wegen het zwaarst. Al, voor, al voor als ik met dit wedstrijd had meegedaan, dan had ik al eerder meegedaan, maar ik was nog net niet gekwalificeerd. Dus voor mij was het weer inzetten en nogmaals inzetten en drapen je gebruik energie, dus die druk was behoorlijk zwaar. Maar eind goed al goed heb ik me kunnen kwalificeren en ga eerlijk zijn, het was zo zwaar dat ik extra dagen had moeten rusten. Alleen omdat ik mezelf aan het oververmoeien was, is non-stop me train, non-stop me train. Oké, okay, tot slot. Uh, wat mogen we van jou verwachten en wat mag Suriname verwachten van jou uh, na die Zuid-Amerikaanse kampioenschappen? Voor mij is het allereerst een behoorlijke voorrecht om Suriname internationaal te vertegenwoordigen. Ik weet niet wat me daar te wachten staat, maar ik kan Takwansa wel, maar Gogia uiterste. En ik ga mijn mindset zodanig erop krikken dat ik zelf de eerste plaats daar kan halen. Dus nu wordt het harder nokken. En voor mij is het natuurlijk belangrijk dat ik met prijzen naar Suriname terugkom. Want ik heb het Mang de Moromang is mijn eerste internationale wedstrijd. Ik heb het niet Maar. De man kan ze desreft, de man kan naar de borst, zodat was er een naam ook kon drapen. Je begrijpt toch? Dus daarom ga ik voor het uiterste. Oké, okay, dank je. Veel succes. Dus uh, op Zuid-Amerikaanse kampioenschappen sta je zeker op het podium aan het eind. Ik wil zeggen dat ik ervoor ga om op het podium te staan. Dat ik het tegen wil. Alright, we beginnen met de dames. Alright, we gaan naar de min 52 kilo gewichtsklasse. Op de tweede plaats met een toro van 237 en een halve kilo en een GL met GL points 60,32. Yuki Duang. Alright, dan gaan we naar de eerste plaats. Met een total van 350 kilo. 
Sien Amadrejo. Ja, voor de secretaris van de SPF, meneer Don Isselt, die de overhandiging. Gaan we naar de volgende, de min 63. Daar hebben we een met een total van 315 kilo, mevrouw Sharifa Badlou. Voor de weersklasse, min 69. Nogmaals, the one and only, letterlijk, Vanita Sin. Met een total van 280 kilo. De vorige westklasse is min 76 kilo. Met een total van 320 kilo. Dianti Asmorejo. Next weight class, min 84 kilo. Hier hebben we twee atleten. In second place, met een total van 282,5 kilo, Shreya Teju. En op de eerste plaats, mevrouw. Raisa Grens met een solo van 382,5 kilo. <applaus> Last one, de plus 84 kilo bewustklasse. Op de eerste plaats, Ariella Christie. Met een total van 267 naar de kilo. Dan gaan we nu naar de heren. De min 59 kilo voorwaarts Op de derde plaats. Met een total van 410 kilo. Maverick. Nagimin. All right, second place. Ben total van 442,5 kilo. Dayan Ud Uday. Op de eerste plaats. Hij heeft wel dezelfde toren als Jan, maar omdat zijn bodyweight hij was ietsje lichter, daarom is hij op de eerste plaats gekomen. Met de same total, 442,5 kilo, boy Jair Karta Ta Bruno. Alright. En op de vierde plaats. Ik kreeg ook wel een medaille. En boe Fardin Asnu. Kom maar, kom maar. Min 66 kilo. Op de derde plaats, een total van 277,5 kilo, Suraj Ragu. Second place, met een total van 465 kilo, meneer Denzel Fris. Fris. Alright, op de eerste plaats. Mentor van 500 kilo. 
Nima Andesdana, Diego Carta Tarlo. Voor de eerste klasse. Min 74 kilo op de derde plaats. Met een total van 435 kilo. Gerald Gilaert. Op de tweede plaats. Met een total van 480 kilo. Kenji Reke. Op de eerste plaats met een total van 565 kilo. Niemand anders dan Mark Tauyra. Min 83 kilo klasse. Op de tweede plaats met een total van 477,5 kilo. Tamar Kasnawi. En op de eerste plaats met een total van 550 kilo. Hebben we Amma Jel Redfirm. Next weight class, min 93 kilo klasse op de derde plaats met een total van 435 kilo hebben we Bobby Zuberbin. Op de tweede plaats met een total van 550 kilo. En mooi, Arsenio, mooi dit. Op de eerste plaats. Met een total van 560 kilo. Selmon, Durgaram. Min 105 kilo klasse op de tweede plaats. Met een total van 350 kilo. Felician Sowikrom. Op de eerste plaats met een total van 615 kilo. Urfin Renfurm. Ja, ja, ja. Last but not least, gaan we naar 120 kilo klasse. Met een total van 437,5 kilo. Adesh Sadal. Dankjewel voor jullie deelname. Uh, dan wil ik nog heel graag vier atleten extra naar voren hebben, want uh, zoals we weten was dit de laatste kwalificatiewedstrijd voor Peru en er zijn daadwerkelijk nog een aantal die zich gekwalificeerd hebben. Dus ik wil heel graag naar voren vragen, uh, Salmon Dugaram, voor de benchpress zal hij naar Peru gaan. Uh, daarnaast uh, Katataruno Jair. Uday 
White Giants. Yes. En nog een extra dame, Amatrejo Tsuyen. Dus zij ontvangen van ons een denkbeeldig ticket. In dit geval om mee te gaan naar Peru. En daarnaast krijgen zij van Simextra een cadeaukaart van 1500 SED. Om hun gezonde voeding aan te vullen voor de komende laatste paar weken. In aanloop naar de wedstrijden in september in Peru.